আজকে আমরা দেখবো বোর্ড অ্যাডমিশন টেস্টে আসা একটা ট্রাক রিলেটেড ম্যাথ তুমি এনকারেজ করবো ভিডিওটা পজ করে প্রশ্নটা একবার পড়ো নিজে সলভ করার ট্রাই করো তারপর হচ্ছে আমার ভিডিওটা দেখো তো শুরুতে কিছু প্রি রিকুয়েজেটস মানে আমার মোটামুটি কি কি নলেজ লাগবে প্রশ্নটা সলভ করার জন্য তো শুরুতেই এলিপস জিনিসটাকে এটা হচ্ছে অলমোস্ট একটা সার্কেল মানে আমি একটা সার্কেলকে ধরে যদি স্ট্রেচ করি দুই পাশে সিমেট্রিক্যালি তাহলে এটা একটা এলিপস হবে নট নেসেসারি আমার ডান বাম দিকেই স্ট্রেচ করতে হবে আমি উপর নিচে বা যে কোনো ডিরেকশানে সিমেট্রিক্যালি জিনিসটাকে স্ট্রেচ করলেও এটা একটা এলিপস হবে এখন যে কোনো একটা জিনিস সম্পর্কে যদি আমাদের আইডিয়া নিতে হয় হয় ওই জিনিসটার আমাদের প্রপার্টি জানতে হবে অথবা পরিচয় বা কিছু না কিছু একটা জিনিস জানতে হবে তো এলিপসের পরিচয়টা কি যেমন তোমার পরিচয় থাকতে পারে তোমার নাম এলিপসের পরিচয় হচ্ছে ওর ইকুয়েশন আবার তোমার একটা পরিচয় হতে পারে তোমার বয়স তো এলিপসের আছে কি মেজর অ্যাক্সেস মাইনর অ্যাক্সেস মানে বৃহদাক্ষ ক্ষুদ্রাক্ষ আবার তোমার আরেকটা পরিচয় হতে পারে তোমার স্টুডেন্ট সিমিলারলি সেম এলিপসটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে আমি অন্য একটা ইকুয়েশন দিয়ে কিন্তু এই তিনটা জিনিস নেম এজ স্টুডেন্ট যেমন তোমার একাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এলিপসেরও এই বিভিন্ন যে প্রপার্টি বা পরিচয় এরা একটা এলিপসকে নির্দেশ করতেছে তো আজকে আমরা স্পেসিফিক্যালি এই পরিচয়টা নিয়ে মানে এই ইকুয়েশনটা নিয়ে একটু আলোচনা করবো যে এই আমাদেরকে কি কি ডেটা দিন বা তথ্য দিতেছে তো আমরা যে কোনো একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন যদি গ্রাফিক্যালি প্লট করি মানে এক্স ওয়াই অক্ষ কোয়ার্ডিনেট অ্যাক্সিসের মধ্যে তাহলে আমাদের কি কি লাগবে যেমন এই ইকুয়েশনটাতে যদি আমার এ আর বির ভ্যালু দেওয়া থাকে তাহলে ওই জিনিসটা যে এলিপসকে রিপ্রেজেন্ট করবে সেইটা সম্পর্কে যত রকম ডেটা আছে আমার কাছে এখন আছে কিভাবে ধরো আমি বুঝতেছি এটার রেঞ্জ কত হবে এক্স অ্যাক্সিসে নেগেটিভ আঠারো থেকে পজিটিভ আঠারো যদি বুঝতে অসুবিধা হয় ওয়াইয়ের ভ্যালু জিরো ধরো তার মানে কি তুমি এক্স অক্ষের ইন্টারসেকশন পয়েন্ট পাবা সেটা কি পাবা এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এইটিন মানে এই এলিপসটা নেগেটিভ এইটিন থেকে পজিটিভ এইটিনের মধ্যে হবে এখন আমি কি করব আমি এই রেঞ্জের মধ্যে ধরো বিশ তিরিশটা ভ্যালু নিলাম এক্সেল তাহলে ওই অনুযায়ী আমি কি ওয়াইয়ের ভ্যালু পাবো সেই ভ্যালুগুলো যদি আমি গ্রাফে প্লট করি তাহলে কেমন ওগুলো বিন্দু পাইতেছি আর কি বেসিক্যালি আর এই বিন্দুগুলো যদি আমি জোড়া দিই তাহলে আমি একটা কি এলিপস পাবো তার মানে ইকুয়েশনটা লিটারালি আমাকে এলিপসের চিত্রটা দিতেছে যেটা যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনেরই স্বভাবত দেওয়া উচিত যেমন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু টু তাহলে কি এটা একটা বৃত্ত রিপ্রেজেন্ট করবে তো আমি বৃত্তটা আঁকতে পারবো না ইকুয়েশনটা দিয়ে মানে ইকুয়েশনটার কাজই তো এইটা তাহলে এই এলিপসের ইকুয়েশনটা স্পেসিফিক্যালি আমাকে আর কি কি ডেটা দেয় এই ইকুয়েশনটা আমাকে বলে যে আমার যে এলিপসটার বৃহদাক্ষ বা মেজর অ্যাক্সেস আর ক্ষুদ্রাক্ষ বা মাইনর অ্যাক্সেস এই দুইটা অ্যাক্সেস অবশ্যই এক্স ওয়াই অক্ষের সাথে কোয়েনসাইড করবে মানে কি মানে হচ্ছে এক্স ওয়াই অক্ষের মধ্যে যে কোনো একজনের মেজর অন্য জনের মাইনর হতে পারবে এখন যেমন এখানে আমি দেখতে শিখি ওয়াই অক্ষটা মাইনর অ্যাক্সেস কিন্তু ওয়াই অক্ষটা মেজর অ্যাক্সেসও হতে পারতো এটাকে নির্ধারণ করবে আমার এ আর বির ভ্যালু যদি আমার এ গ্রেটার দেন বি হয় তাহলে আমার কি এক্স অ্যাক্সেস মেজর আর যদি অন্যটা হয় তাহলে ওয়াই অ্যাক্সেস মেজর যেটা আমরা এই ক্ষেত্রে দেখতেছি আমি বুঝতেছি বির ভ্যালু বেশি কিন্তু এর বাইরে কিছু হতে পারবে না মানে আমি এমন একটা এলিপস আঁকতে পারবো না যে এটার বৃহদাক্ষ আর ক্ষুদ্রাক্ষ এক্স আর ওয়াই অক্ষের উপরে অবস্থিত না বা আমি এমন কোনো একটা এলিপস আঁকতে পারবো না এখন এই জিনিসটা কি এলিপস না এই জিনিসটাও এলিপস কিন্তু এইটার ইকুয়েশন এইটা না এই ইকুয়েশনটা দ্বারা আমরা এমন একটা এলিপসই আশা করব যে এটার বৃহদাক্ষ আর ক্ষুদ্রাক্ষ অবশ্যই কি এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিসের উপরে অবস্থিত হবে যে কোনো একটা হতে পারে কিন্তু এদের মধ্যেই হবে তারপর আর কি আছে আমাকে এ আর বির ভ্যালু দেওয়া আছে তারা বেসিক্যালি বলে আমার মেজর আর মাইনর অ্যাক্সিসের দৈর্ঘ্য মানে কে মেজর হবে কে মাইনর হবে তো যার নিচের ভ্যালুটা বড় সে হচ্ছে মেজর অ্যাক্সিস এখন তুমি এত প্যাচ না লাগে গ্রাফিক্যালি জিনিসটা মনে রাখতে পারো এক্স অক্ষের যেটা সেটা হচ্ছে এ আমি চিত্রটা দেখেই বুঝতেছি এর ভ্যালু বির চাইতে বেশি তার মানে কি এখানে মেজর অ্যাক্সিস এক্স আর কি বলে এই কোয়েশনটা আমার এক্স ওয়াইয়ের ভ্যালুর মধ্যে একটা রেস্ট্রিকশান এনে দিতেছে মানে আমি এক্স ওয়াইয়ের র্যান্ডম ভ্যালু নিতে পারবো না আমি যেই ভ্যালুই নেই এক্স ওয়াই কি বেসিক্যালি একটা পয়েন্ট নির্দেশ করে মানে আমি কিছু ঘর ডানে বা বামে যাবো এরপর হচ্ছে কিছু ঘর উপরে বা নিচে নামবো তারপর কি আমি একটা পয়েন্টে পৌঁছাবো সেই পয়েন্টটা হবে কি এক্স কমা ওয়াই কিন্তু এই পয়েন্টটা র্যান্ডম কিছু হতে পারবে না এটা অবশ্যই কি এলিপসের উপরে অবস্থান করতে হবে আমি যেই ভ্যালুই নেই না কেন যেমন আমি যদি ওয়ান কমা ওয়ান বিন্দু চিন্তা করি তো আমি চিত্রটা দেখেই বুঝতেছি এই বিন্দুটা আমার এলিপসের উপরে অবস্থিত না তার মানে এইটার করেসপন্ডিং যে এলিপসের ইকুয়েশন হবে সেই ইকুয়েশনে যদি আমি ওয়ান কমা ওয়ান বসাই তাহলে ইকুয়েশনটাও সিদ্ধ হবে না কমন সেন্স সবই কমন সেন্সের এই জিনিস বলতেছি তারপর
তাহলে তুমি দুই ঘর ডানে যাই হয় ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি ঘর উপরে উঠবা অথবা ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি ঘর নিচে নামবা তার মানে তোমার পসিবিলিটি দুইটা বিন্দুই টু কমা ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর টু কমা মাইনাস ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি তার মানে এক্সের একটা ভ্যালুর জন্য তুমি ওয়াইয়ের নির্দিষ্ট দুইটা ভ্যালুই পাইতেস মানের দিক থেকে সেম জাস্ট ভ্যালুর দিক থেকে আলাদা সিমিলারলি যদি আমি ওয়াইয়ের ভ্যালু বসাই তাই আমি কোয়েশনে তাহলে আমি ওই অনুযায়ী কি এক্সের দুইটা ভ্যালু পাইতাম চিন্তা করো এই যে তুমি ওয়াই অক্ষ বরাবর উঠলা ধরো টু তাহলে তুমি ইকুয়েশনে বসালে এক্সের ভ্যালু দুইটা পাইতেছ একটা ডানে যাইতেছে আর একটা বামে যাইতেছে তার মানে এরকম আমার রেস্ট্রিকশন এসে পড়তেছে এক্স আর ওয়াইয়ের উপরে যেটা ইকুয়েশনের কি একটা মেন উদ্দেশ্য আর কি এখন আমরা চলে যাই মেইন প্রশ্নে তো এখানে বলছে আর টানা ভাজ দ্য শেপ অফ আ সেম এলিপস মানে কি অর্ধ উপবৃত্ত এখন আমি নিচের টানে নেই কারণ যদি এই প্রশ্ন কেউ করো থাকে মারা উচিত কারণ টানেল কখনো দেখছে যে এরকম নিচে হয় টানেল তো এরকম কিছু একটাই হবে যাক তো এখন প্রশ্ন করতে পারো যে আমি এই এলিপসটার জন্য এই ইকুয়েশনটাই কেন বাইছে নিলাম অন্যান্য ইকুয়েশনও তো ছিল এটা চুজ করছি কারণ তুমি প্রশ্নটা প্রথম তিন লাইন পড়লেই বুঝতে পারবা তো আমি বলতেছি দেখো তোমার এই ইকুয়েশনটা দিয়ে একটা এলিপস সম্পর্কে সব কিছু জানার জন্য তোমার কি কী ভ্যালু লাগবে জাস্ট এ আর বি এই দুইটা ভ্যালু যদি তুমি জানো তুমি একটা এলিপস সম্পর্কে সব কিছু জানো তো আমি প্রশ্নের দেখি কি বলছে সেম এলিপস দ্যাট ইজ ফিফটিন ফিট হাই অ্যাট দ্য সেন্টার তার মানে কেন্দ্র থেকে এটা সর্বোচ্চ উচ্চতা ফিফটিন ফিট মানে বেসিক্যালি আমাকে বির ভ্যালু দিয়ে রাখছে অ্যান্ড ইট ইজ থার্টি সিক্স ফিট অ্যাক্রস অ্যাট দ্য বেস তার মানে আমার ভূমির এক প্রান্ত দিয়ে অন্য প্রান্ত থার্টি সিক্স ফিট তার মানে আমার এর ভ্যালু কত এটার অর্ধেক এইটিন তার মানে এ বি আমি এখন দুইটাই জানি তার মানে কি আমি এলিপসটা সম্পর্কে যত কিছু জানার জাস্ট প্রথম তিনটা লাইন আর এই কোয়েশনটা ইউজ করে পেয়ে গেলাম এখন আমাকে যাই করতে বলুক এই এলিপসকে আমি সেটাই করতে পারবো তো দেখি কি করতে বলছে অ্যাট মোস্ট হাউ হাই শুরু পাসিং ট্র্যাক বি সর্বোচ্চ কত উঁচু একটা ট্র্যাক হতে পারবে ইফ ইট ইস টোয়েলভ ফিট ওয়াইড ফর ইট টু বি এবল টু ফিট থ্রু দ্য টানেল তার মানে আমার বারো ফিট চওড়া একটা ট্রাক যদি আমি টানেল থেকে পাস করাতে চাই আমি অ্যাক্সিডেন্ট না করে সর্বোচ্চ কত উঁচু এই জিনিসটাকে বানাইতে পারবো আর লাস্ট টাইম যেটা এটা দুধভাত এরা জাস্ট বেসিক্যালি বলছে তোমাকে ধরো এরকম একটা ভ্যালু আসছে অ্যান্সার তুমি জাস্ট দুই দশমিক ঘর পর্যন্ত জিনিসটাকে রাখবা এখন মেইন প্রশ্নটা কি যে আমার ট্র্যাকটা সর্বোচ্চ কত উঁচু হতে পারবে হাউ হাই এখন তুমি বুঝতেছো আমি ট্র্যাকটাকে মাঝখান দিয়ে পাস করাবো কেন কারণ আমি যদি হালকা ডানে বা বামে যেদিকেই যাই আমি এলিপসটা সর্বোচ্চ উচ্চতা ইউটিলাইজ করতে পারবো না কারণ আমার তখন ট্র্যাকটা কি ধরো আমি হালকার বামে আনলাম তাহলে কি আমার ট্র্যাকটার হাইট ছোট করা লাগবে তার মানে আমি সেটা তো চাই না এখানে বলছে ম্যাক্সিমাম কত হতে পারবে তো এখন এতক্ষণ যারা ভিডিওটা দেখছো তোমার গ্রাফ আর এই ছবিটা সব দেখে দেখে বোঝা উচিত আমার কাছে আসলে চাইছে কি ওয়ের ভ্যালু কত তাহলে ওয়ের ভ্যালু যদি আমার জানতে হয় আমার লাগবে কি এক্সের ভ্যালু এখন এক্সের ভ্যালু কত টুয়েলভ ফিট তাই না এক্সের ভ্যালু হবে কত সিক্স কারণ এক্সের ভ্যালু তো বেসিক্যালি মূল বিন্দু দিয়ে দূরত্ব তাহলে এক্স ইকুয়াল টু সিক্স তার মানে এই পুরো ম্যাটটা আসলে আমাকে চাইছে সিক্স কমা ওয়াই বিন্দুর জন্য এই ইকুয়েশনটা সলভ করতে বলতেছে আর কিছুই কিন্তু না তো আমি সিক্স বসাবো আমার ওয়ের ভ্যালু কত আসবে টেন রুট টু হিসাব নিকাশ করে দেখো তার মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফোরটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর কারণ রুট টুর ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর তার মানে আমার ট্রাকটা সর্বোচ্চ ফোরটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফিট হতে পারবে যদি এটা টানেলের মধ্যে দিয়ে পাস করতে চাই অ্যাক্সিডেন্ট না করে এখন অনেকের মাথায় খচখচ করতেছে যে আমি তো হিসাব নিকাশ কিছু দেখালাম না বলে দিলাম যে ওয়াই কল টু টেন রুট টু কিন্তু হিসাব নিকাশটা কি হবে এখন এই ম্যাটটা কিন্তু ক্যালকুলেটার খাতা কলম কিছু লাগে না তাই তুমি মাথায় মাথায় করতে পারবো না এটা এমসি কেউ তো আসার মতো কী হবে কল্পনা করো তোমার এক্সের জায়গায় বসবে কত সিক্স তার মানে হাসবে কত ওয়ান মাইনাস সিক্স বাই এইটিন হোল স্কোয়ার তার মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি হোল স্কোয়ার মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই নাইন তার মানে কত এইট বাই নাইন এখন তুমি কি ফিফটিনকে স্কোয়ার করে ফেলবা টু টোয়েন্টি ফাইভ না তুমি স্কোয়ার রুট করবা দুই পাশে স্কোয়ার রুট করলে কি হবে এই পাশের তো স্কোয়ার দুইটাই কাটা যাবে ওয়াই বাই ফিফটিন আর ডান পাশে কী থাকবে টু রুট টু ডিভাইডেড বাই থ্রি আর তিন পাঁচা পনেরো তার মানে কত ফাইভ ইন্টু টু রুট টু তার মানে কত টেন রুট টু সহজ তার মানে তোমার অ্যান্সার আসতেছে কত ফোরটিন পয়েন্ট ফোরটিন এখন দেখো এই যে পুরো ম্যাথটা করলাম এটা কিন্তু আসলে দুইটা লাইনের ম্যাথ মানে তুমি ডিরেক্টলি এই লাইনটা আর এই লাইনটা লিখতে পারতো যদি তোমার এটা না আসতো তাহলেও হতো কিন্তু এই ম্যাটটা আমাদেরকে কীভাবে দিত ধরো তোমাকে মেজর অ্যাক্সেস মাইনর অ্যাক্সেস দিয়ে রাখছে এক্সের ভ্যালু সিক্স ওয়ের ভ্যালু কত এই ম্যাটটাই কিন্তু আমরা করছি কিন্তু যখন আমাদের একটা সুন্দর সিনারিও দেওয়া ছিল তখন আমার অঙ্কটা